ഇത് റേഡിയോ ജൻവാണി തൊണ്ണൂറ് ദശാംശം എട്ട് മെഗാ ഹെഡ്സ് മലയാളത്തിന്റെ മധുര തരംഗം ഈണമായിട്ടും താളമായി കടത്തനാടൻ മണ്ണിൽ നിന്നും വിജ്ഞാന പൊൻകതിരുമായി ഇതായി എന്നിഷ്ടമാണി നാടിന്നാഥ തരംഗം ജൻവാണി റേഡിയോ ജൻവാണി അഞ്ചൽപ്പെട്ടി ശ്രോതാക്കളുടെ പ്രതികരണങ്ങളും മറുമൊഴിയും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഈ ആഴ്ചത്തെ അഞ്ചൽപ്പെട്ടി പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ആഴ്ചത്തെ അഞ്ചൽപ്പെട്ടി വേളയിലേക്ക് കടക്കാം അല്ലെ കടക്കാൻ വരട്ടെ ചെറിയൊരു പരിഭവം ഉണ്ട് പരിഭവം ആർക്ക് അഞ്ചൽപ്പെട്ടി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പ്രക്ഷേപണം ചെയ്തില്ല അതെ അത് ശ്രോതാക്കൾ ഉന്നയിച്ചതാണോ അല്ല ഭവതി പറയുന്നതാണോ ശ്രോതാക്കളല്ല ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞത് അഞ്ചൽപ്പെട്ടി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണ് അതിന്റെ കാരണം കൂടി പറയണമല്ലോ എന്നാലേ കാര്യം മനസ്സിലാവും അതെ പറഞ്ഞോളൂ അഞ്ചൽപ്പെട്ടിയുടെ അഞ്ചൽപ്പെട്ടിയിൽ എന്താണ് വേണ്ടത് കത്തുകള് അത് അഞ്ചൽപ്പെട്ടിയിൽ ഇന്ത്യോ കാർഡോ ഉപയോഗിച്ചുള്ള കത്തുകൾ എന്നുള്ളൊരു സങ്കല്പമാണുള്ളത് അത് മിക്കവാറും ഉണ്ടാവാറില്ല എന്നാൽ പിന്നെ നാം ഏത് ഉപയോഗിച്ചാണ് അഞ്ചൽപ്പെട്ടിയിൽ ശ്രോതാക്കളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാറ് വാട്സപ്പ് വഴി വന്നത് വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് യൂട്യൂബിലുള്ള കമന്റുകൾ അതൊക്കെ പറയാറുണ്ട് എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇത്തരം പ്രതികരണങ്ങൾ ഇല്ലായിരുന്നു 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 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ശരിയല്ല ഒരു പ്രതികരണം കിട്ടി ആ ഒരു പ്രതികരണം കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്കൊരു അഞ്ചൽപ്പെട്ടി ഒരാഴ്ചത്തെ അഞ്ചൽപ്പെട്ടി പരിപാടി കൊണ്ടുപോകാനാവില്ലല്ലോ പറ്റില്ല അപ്പോ ശ്രോതാക്കളാണ് അഞ്ചൽപ്പെട്ടി പരിപാടി നിലനിൽക്കാനുള്ള സ്രോതസ് ഒരുക്കി തരേണ്ടത് തീർച്ചയായും ആ ഒരു സ്രോതസ് അത് നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉൽപ്പന്നം ഉൽപ്പന്നം നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ അതിന് അസംസ്കൃത വസ്തു വേണം അതുപോലെ ശ്രോതാക്കളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ ലഭിച്ചാലേ നമുക്ക് അഞ്ചൽപ്പെട്ടി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാവൂ അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ അഞ്ചൽപ്പെട്ടിയിൽ ഭവതിക്ക് പരിഭവമുണ്ട് പരാതി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ആ പരാതി ഇല്ലാതെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ശ്രോതാക്കളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ കിട്ടിയേ തീരൂ അതില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമുക്ക് അഞ്ചൽപ്പെട്ടി പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ പോയത് അപ്പൊ ഇനിയെങ്കിലും നമുക്ക് ഭവതിയാണല്ലോ പരാതി പറഞ്ഞത് ആ പരാതിക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ ശ്രോതാക്കൾക്കാണ് കഴിയുക ഭവതി എന്നെ ശ്രോതാക്കളോടൊന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കൂ അപ്പൊ ശ്രോതാക്കളെ ജൻവാണി പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ പരിപാടികളും ശ്രോതാക്കൾ കേൾക്കാൻ വേണം അതിനുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ അത് നല്ലതോ മോശമോ എന്തുമാവട്ടെ ആ അഭിപ്രായങ്ങൾ നമ്മുടെ അഞ്ചൽപ്പെട്ടിയിലേക്ക് അയക്കുകയും വേണം അഭിപ്രായങ്ങൾ മാത്രല്ല നമ്മള് ആദ്യമേ പറയുന്നത് ആ പരിപാടിയെ കുറിച്ചുള്ള വിലയിരുത്തലുകൾ ആ പരിപാടിയുടെ അവതരണം നന്നായോ മെച്ചപ്പെട്ടോ മെച്ചപ്പെടാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം അതുപോലെ ഉള്ളടക്കം അക്കാദമിക് സൈഡിൽ പരിപാടിയുടെ കണ്ടന്റ് അതിനെ അവലോകനം ചെയ്യാം വിലയിരുത്താം അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഒപ്പം ചില പരാതികൾ ഈ ലക്കത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അഞ്ചൽപ്പെട്ടിയിൽ നമ്മൾ ചെറിയ പരിഭവം പറയാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഒരു കത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് അപ്പോഴും പറയാം അല്ലേ അപ്പൊ ഏതായാലും ഭവതിയുടെ പരിഭവം തീർന്നില്ലേ തീർന്നു അതോടുകൂടി ശ്രോതാക്കൾക്ക് ചില ശ്രോതാക്കൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവാം പരിഭവം പരാതി അത് നമ്മളെ അറിയിച്ചില്ല എന്ന് വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ മനസ്സിൽ വെച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അഞ്ചൽപ്പെട്ടി എന്തുകൊണ്ട് ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് ചോദിക്കാമായിരുന്നു അത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ വന്നില്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് പരിഭവം ഇല്ല എന്നാണ് ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഭവതിയാണ് പരിഭവം പറഞ്ഞത് പരാതി പറഞ്ഞത് അത് തീർന്നു എന്ന് കരുതുന്നു അല്ലേ എന്റെ പരിഭവം തീർന്നു ശരി എന്നാൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൂടെ പോകാല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ പതിവ് പോലെ ദിനവിശേഷങ്ങൾ പറയണം അല്ലേ അതെ ജനുവരി രണ്ട് അതാണല്ലോ തുടങ്ങുന്നത് തിങ്കളാഴ്ച അല്ലെ പുതുവർഷമാണ് ആ ഒരു പ്രത്യേകത കൂടി ഇന്നത്തെ അഞ്ചൽ പെട്ടിക്കുണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഈ ദിനവിശേഷങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ജനുവരി ഒന്ന് പുതുവത്സരം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ അതെ ഈ പുതുവർഷത്തിലെ ആദ്യത്തെ അഞ്ചൽപ്പെട്ടി കൂടിയാണ് ഇന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചത് നന്നായി ഞാനത് പറയാനിരിക്കുകയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പുതുവത്സരം എല്ലാ ശ്രോതാക്കൾക്കും പുതുവത്സര ആശംസകൾ ആദ്യമേ നേരട്ടെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രോതാക്കൾക്കും നല്ലൊരു പുതുവത്സര ദിനം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് അഞ്ചൽപ്പെട്ടിയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കാണ് പുതുവത്സരം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നു ഒപ്പം ആത്മവിശ്വാസവുമുണ്ട് നമ്മുടെ കരുത്ത് ശ്രോതാക്കളാണ്
അന്യോന്യം സംവദിക്കുവാനുള്ള വേദി എന്നുള്ള നിലയിൽ അഞ്ചൽ പെട്ടിയെ സമ്പുഷ്ടമാക്കാനുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പ്രതികരണങ്ങൾ അയച്ച് സമ്പുഷ്ടമാക്കാനുള്ള അഭ്യർത്ഥന ഒരിക്കൽ കൂടി ശ്രോതാക്കളുടെ സമക്ഷം വെച്ചുകൊണ്ട് സാദരം സവിനയം പൊതുപരിസരാശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് സ്നേഹത്തോടെ നമുക്ക് ഈ അഞ്ചൽപ്പെട്ടി പൊതുപരിസരത്തിലെ ആദ്യത്തെ അഞ്ചൽപ്പെട്ടി ആരംഭിക്കാം ദിനവിശേഷങ്ങളാണ് ആദ്യമായി പറയുന്നത് ആദ്യ ദിനവിശേഷം ഭവതി എന്നെ പറയൂ നല്ല മധുരമായ ശബ്ദത്തിൽ ജനുവരി രണ്ട് മന്നം ജയന്തിയാണ് മന്നം ജയന്തി നമ്മുടെ ഈ വർഷത്തെ ആദ്യത്തെ അവധി കൂടിയാണ് അല്ലേ ജനുവരി ഒന്ന് ഞായറാഴ്ചയാണല്ലോ ജനുവരി ഒന്ന് ഞായറാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായും അവധി തൊട്ടടുത്ത് വേറൊരു അവധി കൂടി വരുന്നു അല്ലേ നമുക്ക് അവധിയുണ്ടോ ആ റേഡിയോക്ക് അവധിയില്ല നമുക്ക് സ്വതാക്കൾക്കും അവധിയില്ല സ്വതാക്കൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റേഡിയോ ശ്രവണത്തിന് റേഡിയോ കേൾക്കുന്നതിന് അവധിയില്ല റേഡിയോ പ്രക്ഷേപണത്തിനും അവധിയില്ല എന്നാൽ സർക്കാർ ഓഫീസുകൾക്കും മറ്റ് കാര്യാലയങ്ങൾക്കൊക്കെ ജനുവരി രണ്ട് അവധിയാണ് വന്നം ജയന്തി പിന്നെ ജനുവരി നാല് ലോക ബ്രെയിലി ദിനം എന്താണ് ബ്രെയിലി എന്നറിയാമോ അന്തർക്കായുള്ള ലിപിയാണ് ബ്രെയിലി അതെ 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 അന്തർക്കായുള്ള ലിപി കണ്ടുപിടിച്ച ലൂയി ബ്രെയിലി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ ഈ ദിവസമാണ് ജനിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തത്തെ ആദരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വലിയ കണ്ടുപിടുത്തം അന്ധർക്ക് വായിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള ഈ ഒരു ലിപി അത് ലഭിച്ചത് വളരെ സൗഭാഗ്യമാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോൾ അതുപയോഗിച്ച് അവരും സാമൂഹ്യ തലത്തിൽ നമ്മളോടൊപ്പം അല്ലേ എഴുത്തിൻ്റെയും വായനയുടെ ഒക്കെ ലോകത്തേക്ക് അവരും സഞ്ചരിക്കുന്നു അന്ധർക്കായുള്ള ലിപി കണ്ടുപിടിച്ച ലൂയി ബ്രെയിലി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മദിനം ഇന്നേ ദിവസം ലോക ബ്രെയിലി ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു കാഴ്ച ശക്തിക്ക് പരിമിതിയുള്ളവർ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളെ പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ ബോധമണ്ഡലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുവാനുള്ള യത്നമാണ് ഈ ദിനാചരണം ഈയിടെ ഒരു ദിവസം ഇത്തരം ഭിന്നശേഷിയുള്ള ആൾക്കാരെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പരിപാടി അതിനൊരു ക്ലാസ് ലഭിച്ചിരുന്നു എനിക്ക് അപ്പോൾ അന്ന് ട്രെയിനർ ആദ്യം പറഞ്ഞത് പരിശീലിപ്പിക്കാൻ വന്ന ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വന്ന മാന്യദേഹം ആദ്യം ഒന്നോ രണ്ടോ പേരെ വിളിച്ചു വരുത്തി കണ്ണു കെട്ടി ഒരു തൂവാല കൊണ്ട് ശക്തമായി നന്നായി മറ്റൊരു കാഴ്ചകളൊന്നും അറിയുന്ന രൂപത്തിൽ കണ്ണു കെട്ടി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കുറച്ച് പേര് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് സഞ്ചരിക്കാൻ പറഞ്ഞു മേശയുടെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ തപ്പിത്തടയുന്നത് അന്ധാളിക്കുന്നതൊക്കെ മനസ്സിലായത് എനിക്കും അതേ അനുഭവം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഈ ഒരു അനുഭവം നമുക്ക് കണ്ണുള്ളപ്പോഴേ കണ്ണിൻ്റെ വില അറിയും അതെ ഇതൊരു ചൊല്ലുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ദിനത്തിൽ ബ്രെയിലി ദിനത്തിൽ നമ്മുടെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരായ കാഴ്ച ശക്തി കുറഞ്ഞവരും കാഴ്ച ശക്തി ഇല്ലാത്തവരുമായ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ഓർക്കാം ഒപ്പം മറ്റൊരു ദിനാചരണം കൂടി ഉണ്ടല്ലോ ജനുവരി നാലിന് തന്നെയാണ് ലോക ഹിപ്നോട്ടിസ ദിനം ഹിപ്നോട്ടിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാവോ അറിയാം ഹിപ്നോട്ടിക് ആരോ ഹിപ്നോട്ടി ആരെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഭവതിയെ ഹിപ്നോട്ടിക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല 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 അതിനെ കൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതൊരു ശാഖയാണ് ശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് ഹിപ്നോട്ടിസത്തിന് ചികിത്സയുടെ പേരിലൊക്കെ നമ്മൾ ഹിപ്നോട്ടിസത്തിന് വിധേയരാവും ഇവിടെ ഹിപ്നോട്ടിസം വഴി ചികിത്സ നടത്തി ശ്രദ്ധേയനായ ഐറിഷ് ഡോക്ടർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഡോക്ടർ ജാക്ക് സ്റ്റാൻലി ജാക്ക് സ്റ്റാൻലി ഗിബ്സന്റെ ജന്മദിനമാണ് രണ്ടായിരത്തി ആറ് മുതലാണ് ലോകം ഈ ലോക ഹിപ്നോട്ടിക് ദിനം ആചരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത വിശേഷ ദിനം ജനുവരി ആറ് വേൾഡ് വാർ ഓർഫൻസ് ഡേ ലോക യുദ്ധത്തിൽ അനാഥമാക്കപ്പെട്ടവരുടെ ഓർമ്മ ദിനം യുദ്ധത്തിൽ അനാഥമാക്കപ്പെട്ട ലക്ഷക്കണക്കിന് കുട്ടികൾക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദിനം കൂടിയാണ് ഇന്ന് ഇത് പറയുമ്പോൾ നാം ഈ ദിനം ആചരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ലോകത്ത് യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഏത് യുദ്ധമാണ് ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റഷ്യ യുക്രൈൻ യുദ്ധം അപ്പോ നമ്മൾ പറയും യുദ്ധം പാടില്ല ഇനി ഒരു യുദ്ധം വേണ്ടി വീട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച് നടക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മള് മനുഷ്യ ലോകമാകെ മാനവ ലോകമാകെ വിറങ്ങലിച്ചു നിന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു കോവിഡ് വേള അല്ലേ എല്ലാവരും ധനിക ദരിദ്ര വ്യത്യാസമില്ലാതെ ശാസ്ത്ര രംഗത്ത് കുതിച്ചുയർന്ന വികസിത രാജ്യങ്ങളും അവികസിത രാജ്യങ്ങളും ഒക്കെ ഒരുപോലെ അനുഭവിച്ചു കോവിഡിൻ്റെ ദുരിതം ആ അവസരത്തിലാണ് റഷ്യ ഉക്രൈനെ ആക്രമിക്കുന്നു അവിടെ കൊടിയ യുദ്
ദിനങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങൾ കൂടി പറഞ്ഞ് തീർത്തിട്ട് നമുക്ക് പോകാം ജനുവരി ഏഴ് ഇന്റർനാഷണൽ പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് ഡേ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് മുതൽ ആചരിക്കുന്നു ജൂലിയൻ കലണ്ടറിൽ ജനുവരി ഏഴിനാണ് ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോ ഡിസംബർ ഇരുപത്തഞ്ചിനല്ലേ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിച്ചത് അതുപോലെ ഈസ്റ്റേൺ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയും ഈ ദിവസമാണ് ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുന്നത് ജനുവരി എട്ട് ഇന്റർനാഷണൽ ടൈപ്പിംഗ് ഡേ ഓർ വേൾഡ് ടൈപ്പിംഗ് ഡേ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് മുതൽ ആചരിക്കുന്നു വാദോൺ പോവർട്ടി ഡേ ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനമാണ് ഈ ദിനാചരണത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാല് മുതൽ അമേരിക്കയിൽ ആചരിക്കുന്നു ഏതായാലും ഈ അഞ്ചൽപ്പെട്ടി വേളയുടെ സമയപരിമിതി ഓർമ്മിപ്പിച്ചതിന് നല്ലത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി കത്തുകളിലേക്ക് അടക്കാം ആദ്യത്തെ കത്ത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച തന്നെ പറയേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു കത്താണ് ഒരു കത്ത് മാത്രം വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഏതായാലും ആ കത്തില്ലായ്മയുടെ പേരിൽ കത്തയച്ച ആളെ നാം പിന്നെ മാറ്റി നിർത്തേണ്ട അവർക്ക് നന്ദി പറയാം ഒരു കത്താണെങ്കിൽ ഒരു കത്ത് അയച്ചല്ലോ അപ്പൊ അഞ്ചൽപ്പെട്ടി വേള പറയാതിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കത്ത് ആ സമയത്ത് തന്നെ പറയാതിരുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രയാസമുണ്ട് അതൊന്ന് വായിച്ചൂടെ നമുക്ക് വായിക്കാലോ അജിത രാധാകൃഷ്ണൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നും എഴുതിയ കത്താണ് ഇത് അജിത രാധാകൃഷ്ണൻ എന്താണ് പരാമർശിക്കുന്നത് ഞാൻ താങ്കളുടെ ഒരു സ്ഥിരം ശ്രോതാവാണ് എന്റെ ഉച്ചപ്പാട്ടുകള് വളരെ ഗംഭീരമായിരുന്നു ഞാൻ കുടുംബത്തോടൊപ്പം നന്നായി ആസ്വദിച്ചു എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു ഞാൻ എന്നാണ് അജിത രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അജിത രാധാകൃഷ്ണന്റെ ഉച്ചപ്പാട്ട് ഗംഭീരമായിരുന്നു എന്നുള്ള അഭിപ്രായം അജിതക്ക് മാത്രമല്ല മറ്റു പല പല ശ്രോതാക്കൾക്കും ഉണ്ട് അതുപോലെ അദ്ദേഹം അത് അവരത ശ്രവിച്ചു എന്നുള്ളതും നല്ലത് തന്നെ ഏതായാലും അഭിപ്രായം പറഞ്ഞതിന് നന്ദി ഇത്തരം അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇനിയും എല്ലാ പരിപാടികൾ കേട്ട് നമുക്ക് അയച്ചു തരണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത സന്ദേശം കത്ത് ആരുടേതാണ് അടുത്ത സന്ദേശം ചെറിയൊരു പരാതി ബോധിപ്പിക്കുന്നതാണ് പരാതിയും പരിഭവവും ഒക്കെ അഞ്ചൽപ്പെട്ടിക്ക് മാറ്റി കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും പറഞ്ഞോളൂ പാലക്കാട് നിന്നും വിനോദ് നായരാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓ വിനോദ് നായർ നമ്മുടെ ഉച്ചപ്പാട്ട് അയച്ചു തന്ന വ്യക്തിയാണ് പുതിയൊരു ശ്രോതാവാണ് അതെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഉച്ചപ്പാട്ടിലേക്ക് അദ്ദേഹം ഗാനങ്ങൾ അയച്ചത് അതെ അതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉച്ചപ്പാട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ കൊടുത്തത് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി ആറിന് തിങ്കളാഴ്ച വളരെ നല്ല ഗാനങ്ങളാണ് അയച്ചു തന്നത് എന്ന് കരുതുന്നു വിനോദ നായർക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും ആ അഭിപ്രായമുണ്ട് കാരണം നല്ല ഇമ്പമുള്ള നല്ല ഉള്ളുള്ള ആഴമുള്ള ഗാനങ്ങളാണ് വിനോദ നായർ അയച്ചു തന്നത് മാത്രവുമല്ല വയലാർ ദേവരാജൻ മാസ്റ്ററിന്റെ ഗാനങ്ങളാണ് മിക്കതും ഓ നമ്മുടെ മലയാള സിനിമ ചലച്ചിത്ര ഗാന രംഗത്ത് ഈ വയലാർ ദേവരാജൻ മാഷ് കൂട്ടുകെട്ട് വളരെ നന്ന നല്ല കൂട്ടുകെട്ടാണ് പരാമർശിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് അത്തരം ഗാനങ്ങളാണ് വിനോദ് നായരുടെ ആവശ്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതൊക്കെ ശരി തന്നെ എന്താണ് പരാതി എന്ന് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തിങ്കളാഴ്ചത്തെ ഉച്ചപ്പാട്ട് ഒൻപത് പാട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നീട് ന്യൂസ് കേട്ടു മലയാളം ന്യൂസ് ആയിരുന്നു അതിൽ ഇത്തിരി പ്രയാസം അനുഭവപ്പെട്ടു കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാട്ടുകളാണ് അന്ന് ഉച്ചപ്പാട്ടിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഓ അപ്പൊ പാട്ട് ഇടക്ക് വെച്ച് മുറിഞ്ഞു മറ്റൊരു പരിപാടി കയറി വന്നു അതെ അപ്പൊ അത് പാട്ട് മുഴുവൻ കേട്ടില്ല പാട്ടിന്റെ സമയം ആ ഉച്ചപ്പാട്ടിന്റെ സമയം മുഴുവൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാട്ടുകൾ കൊടുത്തില്ല എന്നതാണ് പരാതിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ പരിഭവത്തിന്റെ രത്ന ചുരുക്കം അല്ലെ അതെ ഒരു ശ്രോതാവ് എന്ന നിലയിൽ ശ്രീ വിനോദ് നായർ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉച്ചപ്പാട്ട് മുഴുവനായും ആ സമയപരിധി പരിമിതിക്കുള്ളിൽ കേൾക്കാവുന്ന അത്രയും കേൾക്കാനുള്ള ഒരു അവകാശമുണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അത് ശരിയാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് വാർത്ത കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അന്ന് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്ന പ്രക്ഷേപം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ പന്ത്രണ്ടർക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സമയത്ത് വാർത്ത വന്നില്ല സ്വാഭാവികമായും മറ്റ് അവസരങ്ങളിലൊക്കെ രണ്ട് മണിക്ക് മുന്നേ വാർത്ത വരാറുള്ളതാണ് അന്ന് ആ രണ്ടു മണിയും കഴിഞ്ഞ് രണ്ടേ നാൽപ്പതിന് രണ്ടേ മുക്കാലിനും മറ്റാണ് വാർത്ത വന്നത് അപ്പോൾ ആ സമയം വരെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാട്ട് വിനോദനായത അയച്ച പാട്ട് ആ ഇമ്പമാർന്ന ഗാനങ്ങൾ ഒമ്പത് പാട്ടോ മാത്രമാണ് പ്രക്ഷേപണം ചെയ്തത് അതിൽ നമുക്ക് പ്രയാസമുണ്ട് പക്ഷേ വാർത്ത പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യവുമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഒരു അവസ്ഥ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു നമ്മുടെ വിശദീകരണം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം
ഏതായാലും വിനോദായുടെ പരാതി പരിഭവം പറഞ്ഞതിൽ സന്തോഷം ഈ പരാതിയും പരിഭവവും മനസ്സിൽ വെച്ചിരുന്നാൽ നമ്മൾ അറിയില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞു അയച്ചു മെസ്സേജ് അയച്ചു പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതിന് വിനോദായരോട് നമുക്ക് നന്ദിയുണ്ട് ഇനി കത്തുണ്ടോ ഇനി ഒരു കത്തും കൂടെ ഉണ്ട് അതുകൂടി വായിച്ചോളൂ പ്രസീത തിലകനാണ് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓ ശരി പ്രസീത തിലകൻ ഇതിനു മുന്നേയും അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് അല്ലേ അതെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നന്നായി ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി കുങ്കുമച്ചെപ്പിൽ പരസ്പരത്തിൽ സുഭിക്ഷയുടെ വ്യത്യസ്തതയുള്ള കലയെക്കുറിച്ചും മരത്തില് തീ കൊണ്ടുള്ള വരയും കേട്ടു അഭിനന്ദനം സുഭിക്ഷ ഇത് അറിയിച്ചു തന്ന ജൻവാണിക്കും ആശംസ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓ നമ്മുടെ ഫോണൌട്ട് പ്രോഗ്രാം അല്ലേ അതെ അപ്പോ റിൻഷയും സ്നേഹയും ആണല്ലോ ആ പരിപാടി ചെയ്തത് അല്ലേ അതെ സുഭിക്ഷ നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങളോടൊക്കെ നന്നായി പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പരിപാടിയെ ധന്യമാക്കി വളരെ നല്ലൊരു അനുഭവമായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കത് അതിന്റെ കാരണം ഈ സുഭിക്ഷയുടെ ചിത്രലേഖനം ഉണ്ടല്ലോ അത് പലർക്കും അറിയില്ല എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് ഏതാണ് അതിൽ ഏതിലാണ് ഏതാണ് അതിന്റെ വരയ്ക്കുന്ന വേദി അത് അറിയില്ല അല്ലെ അത് തീ കൊണ്ട് വരക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു പുതുമ നല്ല ചിത്രങ്ങൾ മരത്തിൽ വരക്കുന്നു അത് അറിയാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ശ്രോതാക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിനുള്ള ഒരു പുതുമ വളരെ വ്യത്യസ്ത മാറുന്ന ഒരു മേഖലയിൽ കൂടിയാണ് സുഭിക്ഷ എന്ന ആ ഒരു കലാകാരി വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ശ്രോതാക്കൾക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അനുഭവം വേറിട്ടൊരു കാഴ്ച തന്നെയാണ് വേറിട്ട ഒരു കാഴ്ച വേറിട്ട ഒരു കേൾവി അല്ലെ ഒരു അനുഭവം വേറിട്ട ഒരു അനുഭവം അപ്പൊ ഇത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ഇനിയും ഉണ്ടാകാൻ നമുക്ക് ഇത്തരം പരിപാടികൾ വീണ്ടും നടത്തണം ഏതായാലും നാം ഇപ്പോ തിരക്കിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അഞ്ചൽപ്പെട്ടിയുടെ വേള സമയം തീരാതായിരിക്കുന്നു അല്ലെ നമുക്ക് ഈ ആഴ്ചത്തെ അഞ്ചൽപ്പെട്ടി ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം അഞ്ചൽപ്പെട്ടി അടക്കാം എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ശ്രോതാക്കൾക്ക് നാം സ്ഥിരം പറയാതുള്ള വിലാസം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അഞ്ചൽപ്പെട്ടി കെയർ ഓഫ് സ്റ്റേഷൻ ഡയറക്ടർ ജൻവാണി നയൻറ്റി പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എഫ് എം പാനൂർ ആറ് ഏഴ് പൂജ്യം ആറ് ഒമ്പത് രണ്ട് ഇനി വാട്സപ്പ് നമ്പർ കൂടി പറയാം എട്ട് ഏഴ് ഒന്ന് നാല് ഒന്ന് നാല് ഒൻപത് പൂജ്യം 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 എട്ട് ഏഴ് ഒന്ന് നാല് ഒന്ന് നാല് ഒമ്പത് പൂജ്യം 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 അപ്പോൾ അടുത്ത ആഴ്ച ഇതേ ദിവസം ഇതേ സമയം ഒന്നിച്ചിരിക്കുന്നത് വരെ നമുക്ക് ശ്രോതാക്കളോട് വിട പറയാം വിട പറയാം ശ്രോതാക്കളെ നമസ്കാരം അഞ്ചൽപെട്ടി സമാപിച്ചു